আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র জনাব আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে তিনি আমরা এর আগে তার কাছে সিলেটের রাজনীতি তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক যাত্রা এবং একই সাথে সিলেটের পরবর্তীতে সিলেটকে ঘিরে তার যে ভাবনা সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা শুরুতেই কিছু কল নিব অনেকেই অপেক্ষা করছেন দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কলার আসসালামু আলাইকুম কলার আপনি লাইভ অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছেন কে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো যাচ্ছে পরবর্তী কলে দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম राजनीति এবং একই সাথে কথা বলবো সিলেটের অনেক কলারের প্রশ্ন যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি বিশেষ করে আগামীতে যখন নির্বাচন হবে মেয়র ইলেকশন যখন হবে তখন নিশ্চয়ই আপনার একটি এজেন্ডা থাকবে সামনে সিলেটের বিএনপির রাজনীতি আপনাকে ঘিরে কখনোই দৃশ্যত আমি অন্তরালে কি হয় জানি না দৃশ্যত ঐক্যবদ্ধ ছিল না বলে প্রতীয়মান হয় কারণ আপনি এর আগে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র যখন হয়েছেন এর আগে সম্ভবত চারজন মেয়র হতে চেয়েছিলেন মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তারা বেগম খালেদা জিয়ার কাছে চারজন এক যুগে আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন এবং এও বলেছেন পত্র পত্রিকার ভাষ্য মতে যে আরিফ ছাড়া অন্য যে কেউ মেয়র হলে তারা একযোগে কাজ করবেন এটি সত্য কিনা এটা আমি জানি না এই আমার সামনে তো এই ধরনের কোনো বা আপনি কখনো শুনেছেন কিনা যে আপনার বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আছে প্রতিযোগিতা করেছেন এটা দলে তো প্রতিযোগিতা থাকতেই হবে প্রতিযোগিতা করার বিশদাগার করা পার্থক্য আছে বিশদাগার এটা আমার সামনে আমি জানি না আমার গেছে এই বিশদাগার থাকলে তারা আবার আমার সঙ্গে এরাই তো সিরিয়াসলি কাজ করছে ফিল্ডে তারা যারা ক্যান্ডিডেট ছিল তারাই তো সিরিয়াসলি কাজ কেন্দ্রীয় নির্দেশ কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় নির্দেশ দিলেও অনেক সময় কেন্দ্রীয় নির্দেশ দিছে না আমি যদি কাজ করতে না চাই কেন্দ্রীয় নির্দেশ দিলে আমি তো এটার মধ্যে লুকোচুরি করতে পারি তা আমার মতে আমার সিলেটের সবাই একসঙ্গেই কাজ করেছেন এটা আমাদের একটা কথা আমি বলে রাখতে পারি সিলেটে আমাদের বাং রাজনৈতিক যে শিষ্টাচার এখনও সিলেটে এইভাবে রয়েছে হয়তো প্রতিযোগিতা থাকতেই পারে প্রতিযোগিতা আছে শুধু যে বিএনপি তা না এটা আওয়ামী লীগ বিএনপি সব দলের মধ্যে সব দলের মধ্যে আছে কিন্তু সিলেটের বিএনপির রাজনীতি অনেকেই বলেন যে অনেক ভাগে অনেক বলয়ের বলয়ে বিভক্ত কেমনে এই দেখুন সেদিন এই যে যত বলয় বলতে আর কি বোঝা যেমন যেমন সাইফুর রহমানের অনুসারে হিসাবে আপনার একটি বলয় আছে আবার জনাব শামসুজ্জামান জামান আমি যদি তার নামটি আমি সঠিকভাবে যদি বলতে পারি জনাব শামসুজ্জামান জামানের নেতৃত্বাধীন আরেকটি বলয় আছে আরও কয়েকজনের বলে আরও কয়েকটি বলয় আছে এই ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা না আমি এটা আমরা কারো বলো না আমরা এক বলয় যেটা বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমানের যে নেতৃত্বে যে দল আমরা সেই দলেরই এখন কেউ যুবদল করে কেউ স্বেচ্ছাসেবক দল করে তার তো একটা মেনেরি গ্রুপ থাকবেই এটাকে যদি বলয় বলা যায় তাহলে তো আর শামসুজ্জামান জামান সে ক্যান্ডিডেট ছিল তো সে তো সিরিয়াসলি আমার জন্য কাজ করেছে মাঠে সে তো এখন এই সেদিন তো আমাদের এই যে বদ্রুজামান সেলিম সেও তো আমাদের সঙ্গে সেক্রেটারি তো প্রোগ্রাম দেয় যাই না প্রোগ্রামে তো যাই কোনো আমাদের এখন প্রতিযোগিতারে যদি বলয় বলা হয় সেটা আমার দলে কোনো বলয় টলে নাই আমরা এক বলয় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে পরিচালিত দল আমরা সেই দলে অনুসারে আগামী নির্বাচনে আপনি মনোনয়ন পাবেন কিনা মনোনয়ন পাব কি না আমি আশাবাদী কারণ আমি এই দলের থেকে আমি নমিনেশন পেয়েছিলাম এই দলে থেকে নমিনেশন পাওয়ার কারণে আমি দীর্ঘদিন কারাবরণ করেছি দল সেটা বিবেচনা করবে না আমি আশাবাদী নেত্রীর আপনার নেত্রীর সাথে কি আপনার এই বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে কিনা এখনও তো তফসিল ঘোষণা হয় নাই ডাকার নির্বাচন তফসিল ঘোষণা ক্যান্ডিডেট দেওয়ার পরে হয় নাই আদৌ নির্বাচনের তফসিল হচ্ছে কিনা নির্বাচন হবে কিনা 
নির্বাচন যদি হয় তফসিল যদি ঘোষণা করা হয় বা এই পরিবেশ তখন নিশ্চয় নেত্রী আগে দেওয়ার তো কোনো কারণ দেখতে আমি তো এখন রানিং মেয়র আছি এই আগামী নির্বাচন কবে হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা তো ধারাবাহিকতা অনুযায়ী এটা নিয়ম হলো আমরা যেদিন থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রথম পরিষদে যেদিন আমরা সভা করেছি ওই দিন থেকে পাঁচ বছর সেই হিসাবে হলে অক্টোবরের আমাদের নয় তারিখে সেপ্টেম্বর নয় তারিখে আমরা প্রথম সভাটা করেছিলাম তো সেই হিসাবে সেপ্টেম্বরের নয় অক্টোবর দিকে হওয়ার কথা কিন্তু একটা কমিশন আছে ছয় মাস পূর্বে যে কোনো দিন নিতে পারবে ইলেকশন কমিশন সেটা ডিপেন্ড করে নির্বাচন কমিশনের উপর তো আপনার কাছে কি এখন যদি আমরা এই ইলেকশনকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঢাকা উত্তরের কথা আপনি বলেছেন তো ঢাকা উত্তরের ইলেকশন স্থগিত করা হয়েছে বা অবশ্যই আদালতের মাধ্যমে অনেকে এর সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা বলছেন যে সরকার এই মুহূর্তে সেই ধরনের রিস্ক নেবে কি না বিশেষ করে ঢাকার যে বর্তমান অবস্থা আপনার কাছে কি সিলেট নিয়ে এই ধরনের কোনো আশঙ্কা আছে যে নির্বাচন হবে কি হবে না স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিংবা সরকার এই ধরনের কোনো রিস্ক নেবে কি না সেটা তো এখনও সময় আসেনি আমাদের নির্বাচনের সেই পরিবেশ আসলে বোঝা যাবে সরকার কি করে আমরা তো কোনো সরকারের কোনো অ্যাকাউন্ট বুঝি না কখন যে কোনটা করেন কখন যে কোনটা করবেন এখন একচল্লিশ সাল পর্যন্ত নিয়েই গেছেন তো উনিশ একচল্লিশ সাল পর্যন্ত তো ওনারা আসেনি বলছেন তো তো এখন এখন এইটার ওনারা তো ওনারা কি বলেছেন যে একচল্লিশ সাল ওনারা একটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন আপনারা দিয়েছেন দুই হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত যাই হোক আমরা এক দশ বছর কমাইয়া দিছি ভাই ওনারা তো দশ বছর আর বেশি তার মানে ওর আওয়ামী লীগ সুদূর প্রসারী সুদূর প্রসারী না আর ওটা বাস্তব মুখে দেখ আমাদের দেশে তাহলে তো আপনি কি করে বলতে পারেন এ দেশেও তো আছে প্রত্যেক চার বছর পর পর একটা ডেমোক্রেসি যে নির্বাচন হয় নির্বাচনে একটা দল উইন করে নির্বাচনে তো আমাদের সেখানে সেই এনভায়রনমেন্টও নাই সেই পরিবেশ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দেখেন একশো চুয়ান্ন জন বিনা ভোটেই এই সংসদ এই সরকার তো আবার দশ বছর নয় বছর চলেই গেল জি তো যাই হোক আমি জাতীয় রাজনীতি বিষয়ে আমি ওই পর্যায়ের না আমি আমার স্থানীয়ভাবে আসি আমার স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আছি ওই পর্যন্ত এটা ন্যাশনাল লিডাররা এটা ভালো করে জাতীয় পর্যায়ের ইলেকশন তো নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিয়াসলি কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ের ইলেকশন আপনারা সবসময় বিএনপি সবসময় বলে থাকে যে এই সরকারের আমলে কোনো ধরনের অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না আপনি কি একই ধারণা পোষণ করেন আমি তো আমার দলের বাইরে কিছু চিন্তা করি না আপনি নিজে একজন ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ এই সরকারের আমলে আপনি ইলেকটেড হয়েছেন তো এই এই ধারাবাহিকতা থেকে আপনার কনফিডেন্স নেই যে এই সরকারের আমলে একটি সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আমরা উইন করবই হুম এটা আমাদের বিশ্বাস আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনাদের কি সেই আস্থা নেই আপনি নিজে এই সরকারের আমলে ইলেক্টেড হয়েছে হ্যাঁ কিভাবে হয়েছে রাতে কয়টা পর্যন্ত ঘোষণা দেওয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছেন কয়টায় কিভাবে তখন আমার দলীয় নেতা কর্মীরা যারা ভোট পরিচালনা করেছেন এবং হাজার হাজার জনতা যখন কীভাবে না এখনই ঘোষণা দেব তা তো বলছেন পরের দিন ঘোষণা দেবেন তো তো এটা তো অনেক সেন্টারগুলোতে আমার জনগণ যদি পাড়া না দিতেন এবং জনগণ যদি সেখানে বুটের কেন্দ্রগুলোতে এই বুট কাউন্ট হিসাব করে ওই সেন্টারে আর না করে তাহলে যেভাবে গিয়ে আমাদের এজেন্টগুলোরে বাইর করার চেষ্টা করেছিল আমাদের তো ওইখান থেকে এজেন্টটা ছুটে আসে বা পাবলিক লোকাল লোকাল ইলেকশনে সমস্ত পাবলিক তার তার ওয়ার্ডে সেন্টারগুলো পাহারা দিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে রেজাল্টটা এবং কেন্দ্র থেকে রেজাল্ট ওইখানে যাওয়ার পরেও ঘোষণা দিতে দেরি হয়েছিল তারপরে তো জনগণের চাপের মুখে ঘোষণা দিয়েছে জনগণের চাপের মুখে আপনি বলছেন কিন্তু নির্বাচনে আপনি বিজয়ী হয়েছেন এবং আপনি বিএনপির প্রতিদ্বন্দ প্রার্থী হিসেবে আপনি বিজয়ী হয়েছেন জোটের জোটের প্রার্থী হিসেবে আপনি বিজয়ী হয়েছেন সুতরাং আপনার কাছে তো এই কনফিডেন্স থাকা উচিত যে জনগণের প্রেশারও থাকবে এবং এই ধরনের একটি ইলেকশন যদি হয় তাহলে অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে তাহলে আমরা কেন বলি যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায় সেটি আমার প্রশ্ন যে আমরা তো এই আমরা কনফিউজ ছিলাম আছি বলেই তো আমরা বারবার বলছি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায় সরকারের অধীনে নির্বাচন চাই এবং সেটা তো কনসেপ্টটা তো আমাদের না ভাই এই কনসেপ্টটা তো আওয়ামী লীগের দেওয়া তা আমরা তো মেনে নিয়েছি ওনারা কেন এত জন জনপ্রিয়তা এই দলের এই দলের এত জনপ্রিয়তা রয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ওনারা আশাবাদী একচল্লিশ সাল পর্যন্ত তাহলে অসুবিধা কোথায় ওনারাই বলো যে একটা কেয়ারটেকার নির্বাচিত সরকার এটা তত্ত্বাবধায় সরকার অধীনে নির্বাচন দিয়ে 
আপত্তি কোথায় ওনারা এই কনসেপ্টটা তো ওনাদের এখন মানতে না আজকে নো আওয়ামী লীগ বারবার বলছে যে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে তো আপনি গেলে যখন যেখানে আমি ক্ষমতায় আসলে এক ধরনের ক্ষমতার বাইরে গেলে আরেকটা এই এই শুনেন এই দেশটাকে সামনে দিকে নিয়ে আমাদের এই সব বিভাজন এই সব প্রতিহিংসা এগুলো পরিহার না করলে দেশ সামনে আমাদের রাজনীতিতে এখন প্রত্যেকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে এত বেশি প্রতিহিংসা এবং আপনার এই বিভাজনের রাজনীতি এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই সব নোংরামি আর কতকাল দেশটাকে এই দিয়ে বল দেশটাকে যদি সামনের দিকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইভাবে বিভাজনের দিকে না ঠেলে দিয়ে আসুন যে নির্বাচন দেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীন অসুবিধা কি কনসেপ্টটা তো আপনাদেরই তো সেটা মেনে নিয়ে কাজ করলে তো ভালো হয় আমার সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল আপনার উপরে যদি আমার কনফিডেন্স না থাকে আপনার আমার উপরে যদি আপনার কনফিডেন্স না থাকে সেখানে তো আপনি কোনোভাবেই আপনি ভালো কাজটারও আমি গ্রহণ করব না আমার ভালো কাজটারও আপনি গ্রহণ করবেন না তো এইটা আনতে গেলে তো পরিবেশের দরকার সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে অসুবিধা কোথায় একজন কলার প্রশ্ন করেছেন সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা নিয়ে সিলেট আলিয়া মাদ্রাসাতে টয়লেট স্থাপন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এই বিষয়টি আপনি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করুন দেখেন আলিয়া মাদ্রাসা আর টয়লেট এটা এটা এই নিউজটা তো কারেক্ট না আমি পাবলিক টয়লেট পাবলিক টয়লেট যেটা আপনি প্রতি বৃহস্পতিবার আসলে এই দরগায় শাহজালালকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার লোক এখানে আসেন একটা নগরীতে বাইরে পর্যটক নগরী হিসাবে বিশ্বের সব দেশে পাবলিক টয়লেট আছে এখন এরা কোথায় যাবে এরা তো আমরা পাঁচ ছয়টা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় করেছি সেই জায়গায় আমরা চৌহাট্টা রাস্তায় এই আলিয়া মাদ্রাসার ওয়াল ঘেসে এবং জায়গাটা কিন্তু সিভিল সার্জনের জি সিভিল সার্জনের জায়গাতে টয়লেট হচ্ছে আর আলিয়া মাদ্রাসার সাইডে দিয়ে একটু মানে তিন ফুট জায়গা নেওয়া হয়েছে এটা ওই আপনার ওই যে গোসল বা অজুর অজুর জায়গার জন্য আচ্ছা আচ্ছা এটা আলিয়া মাদ্রাসা বলতে যে মসজিদে কি টয়লেট নাই আমরা প্রত্যেক মসজিদ কি উইদাউট টয়লেট উইদাউট বাথরুম ছাড়া মসজিদ আছে ওইখানে তো পবিত পাশক্ত আমরা নামাজ আদায় করি এগুলা মানে কিছু অস্বচ্ছ ধারণা ধারণা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত আমাদের আলিয়া মাদ্রাসার প্রতি সিম্পতি আছে সেন্টিমেন্ট রয়েছে আমিও তো মুসলমান আমি কি করে আলিয়া মাদ্রাসায় সুনাম অক্ষুণ্ণ করে সুনামটাকে আপনার মর্যাদা না দিয়ে আমি সেখানে টল এটা এটা তাদেরকে এটা ভুল বোঝানো হয়েছে বাস্তবে তারাও বুঝছেন তারা নিয়ে দেখেছি আমাদের এই যে এই যে রং ইনফরমেশনের কারণে অনেক মেসেজটা অন্যভাবে রংলি যায় একজন দর্শক ফেসবুকে মেসেজ রেখেছেন জনাব আলতাফ হোসেন আগামী সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিএনপি থেকে অন্য কোনো প্রতিনিধি দেখতে চায় না একমাত্র প্রতিনিধি বর্তমান মেয়র আরিফুল হককে দেখতে চাই এটি আলতাফ হোসেন বলেছেন হুসেন মাহম আহমেদ নগর ব্যবস্থাপনায় লন্ডন সফর কতটুকু প্রভাব রাখবে এটি আপনি বলেছেন এম এ জলিল লস্কর ইফ সামন ওয়ার্কস হার্ট ইয়েস অবভিয়াসলি হি শুড বি হি শুড বি এ গুড মেয়র রাজু হুসেন বলেছেন বেস্ট মেয়র অফ সিলেট সিটি আব্দুল সেলিম বলেছেন সিলেটকে ফুটপাথ মুক্ত করা হোক আমি একটি প্রশ্নটি রাখবো আপনার কাছে সায়েদ মিজান মেয়র সাহেবকে লন্ডনের নর্থ ওয়েস্টের আসার আমন্ত্রণ রইল লালাবাজারের ভেতর থেকে রিকশায় গেলে দেখা যায় হাঁস মুরগির পা মাথা বিক্রয় করা হয় বিক্রয় করেছেন ভালো কথা কিন্তু বাইরে বিক্রয় করার পরিবেশ যেমন বিপর্যস্ত হচ্ছে তেমনি দুর্গন্ধে লোকজনের চলাফেরাটাও মুশকিল এ ব্যাপারে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন কি না দক্ষিণ সুরমার সিটির তিন ওয়ার্ডের উন্নয়ন নিয়ে কিছু বলার জন্য প্রশ্ন করেছেন অনেকেই অনেকগুলি প্রশ্ন আপনার অনেক ভক্ত এটি আজকে দর্শকরা প্রমাণ করছেন যে আপনার অনেক ভক্ত আছেন বিলেতে এবং তারা আপনার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করছেন একজন কলার প্রশ্ন করেছেন যে লালাবাজারের যে লালবাজার লালবাজারের লাল দুঃখিত লালবাজারের যে মার্কেটটি আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনায় হাঁস মুরগি সম্ভবত বিক্রি করা হয় এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি অনেকগুলো কলারের মধ্যে একটা এই একটার সঙ্গে আরেকটা আছে ওই যে আমাদের গার্বেজ নিয়ে কোথাও ড্রেনেজ সিস্টেম গার্বেজ সিস্টেম জি তো আমরা লালবাজারের সেই আমি নিজেও গিয়ে রাত্রে আমি দেখেছি যে এখানে এখানে কিছু এই মরুক ব্যবসায়ী যারা এরা এখানে ফেলে দেয় তো আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং এখানে আমরা অন্য সিস্টেম করে আমরা রাতের মধ্যে বলছি যে এখানে রাস্তায় নেয় ফেলে দিলে যেখানে তারা মুরগি বিক্রি করেন ওইখানে আমি কয়টা গার্বেজ 
ক্যান বসায় দিচ্ছি ওইখানে ওনারা দিবেন এটা কাবার থাকবে আমার রাতে ওইটা নিয়ে যাবে সো এটা আমার নলেজে আসছে আমার পরে আমি এটা দেখতে রাস্তায় আমি কোনো জিনিসই বসতে দিতে চাই ফুটপাথ ফুটপাথ চলাফেরার জন্য তো আশা করি আমরা আদালতের নির্দেশে আপনারা দেখেছেন আমরা কিছু প্রতিদিনই আমি এটা তো এটাতে জনমত সৃষ্টি হয়েছে এখানে দলমত সবাই মিলেই চাচ্ছেন এখান থেকে চেম্বার অফ কমার্স আপনি কত কত দিন আগে ছিল চেম্বার অফ কমার্স একটা দায়িত্ব নিচ্ছে বাইশ তারিখ তারা মনে হয় একটা স্টার্ট করবেন আমি আমিও মিটিংয়ে ছিলাম তারা বাইশ তারিখ থেকে তারা চুহাট্টা থেকে জিন্দাবাজার পর্যন্ত মুক্ত কি তারা কি শুরু করবেন তারা ওই হকার মুক্ত হকারদেরকে ফুটপাথ তাদের সঙ্গে আমাদের একটা কাউন্সিলিং এর দরকার রয়েছে তোমরা এক জায়গায় বসে সব গাজাগাজি করলেই তো কনজেস্টেড হয়ে যায় আমি তাদের সঙ্গে আশা করি তাদের সঙ্গে আমি দেখলাম যে এখানে প্রভাব খাটিয়ে পুলিশ দিয়ে দৌড়ে লাভ হবে না এখানে মধ্যসত্যভোগীদের একটা ব্যবস্থা ওরা চায় না যে ফুটপাথ এখানে সস্তা এই গরিব মানুষেরা বসে এদের কাছ থেকে প্রতিদিন যদি একটা তুলা তুলা হয় সেটা বেলুশুন অনেক আমি মামলায় পড়েছিলাম তো এই যে এর আগে কিছু এই এইসব কারণে আমি হকার স্ট্যান্ড ট্যান ভেঙে দিচ্ছি এনওয়ে তো এখানে বিরাট অঙ্কের টাকা লেনদেন হয় তো এটা লুকোমুখে শুনি গণমাধ্যমের মাধ্যমে শুনি তো এটা তো এখন বন্ধ করতে হলে আমাদের সামাজিক যে অবস্থা আমাদের রাজনৈতিক সকল দল মিলে এবং চেম্বার কমার্স যিনি আহ্বান করেছেন বার অ্যাসোসিয়েশন সিলেটের সম্মানিত বার অ্যাসোসিয়েশন তারা করেছেন এখন যেভাবে এটা নিয়ে মোটামুটি জনসচেতনতা তৈরি হয়েছে যে আশা করি আমরা সকলে মিলে কাজ করলে সেটা তারা এখান থেকে উঠে যাবে এবং তাদেরকে উঠে গেলে আমি লাল দিঘির পারে একটা যেটা হকার মুক্ত এই আমাদের হকার মার্কেট সেটা ছিল এটা ভেঙে আমরা বড় করেছি এখানে আমাদের সুপার একটা প্ল্যান আছে সেখানে ফ্ল্যাট সিস্টেমে থাকবে এখানে তাদের রাস্তা টাস্তা ড্রেনেজ ওইখানে তারা বসার জায়গায় বসতে পারে সময় খুব সংক্ষিপ্ত একজন কলারের প্রশ্ন ছিল গার্বেজ ব্যবস্থা হ্যাঁ আমরা গার্বেজ ব্যবস্থা নতুনত্ব আনার চেষ্টা করতে চাই আমাদের এখন রাস্তার পাশে কোনো গার্বেজ ক্যাম্প রাখা আগামীতে আমরা এখান থেকে সব গার্বেজ ক্যাম্প তুলে নেব আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে দুইটা করে ডাস্টবিন দেওয়ার চেষ্টা করব যে একটা হচ্ছে ওই যে আমাদের দৈনন্দিন বর্জ্য আর একটা হচ্ছে ওই যে রিসাইক্লিং বটল রিসাইক্লিং বটল এটা করা যায় আমাদের ওই সেট হয়ে গেলে আমরা এটা এটা শুরু করব আমাদের সময় শেষ আমরা প্রত্যেকটি অভিমত অনুষ্ঠানে পজিটিভ বাংলাদেশ ইতিবাচক বাংলাদেশের দু একটি উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি আজকে আমরা একটি স্টোরি আমাদের দর্শকদের সাথে শেয়ার করব আমরা বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে সততা সততার মাধ্যমেও আমরা বাংলাদেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি বাংলাদেশ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দুর্নীতির কারণে এবং অসততার কারণে ব্যক্তিগত অসততার কারণে হেডলাইন্স হয়েছে তবে নজরুল ইসলাম নামের একজন সচিব যিনি সড়ক এবং পরিবহন মহাসড়ক বিভাগের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি ঢাকা সিলেট মহাসড়কের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ করতে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডের দুজন প্রতিনিধি তার কাছে প্রায় এক কোটি ডলারের একটি প্যাকেট তারকে পৌঁছে দেয় এবং এই প্যাকেটটি আশি লাখ টাকা সমমানের এই প্যাকেটটি ছিল ওপর ঢৌকন বা ঘুষ নামে যাকে আমরা চিহ্নিত করি এবং তিনি পরবর্তীতে সেই আশি লক্ষ টাকা এক লাখ ডলার তিনি পরবর্তীতে সেই আশি লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং এই ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সরকারের সর্বোচ্চ মহলে সেটি জানানো হয়েছে যেটি অর্থমন্ত্রী পরবর্তীতে প্রকাশ করেছেন যে চায়না হারবারকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে সততার এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় আমরা জনাব সচিব নজরুল ইসলামকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রত্যাশা করি প্রত্যেকেই প্রশাসনের ছোট বড় মাঝারি মানের যেসব কর্মকর্তা রয়েছেন কর্মচারী রয়েছেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটবে এবং তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ অনুপ্রাণিত হবে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ ইতিবাচক বাংলাদেশের একটি উদাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার জন্য জনাব নজরুল ইসলামকে অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্ন জনাব আরিফ প্রবাসীদের অনেক প্রত্যাশা সিলেটকে ঘিরে এবং কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদও ফোন করেছেন যিনি একজন প্রবাসী এবং ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এই প্রত্যাশা সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আপনার সিলেট সিটি কর্পোরেশন আপনি আছেন পরবর্তীতে যিনি নির্বাচিত হয়ে আসবেন তিনিও থাকবেন সিটি কর্পোরেশনের কি ভূমিকা থাকা উচিত একটি প্রবাসী বান্ধব সিটি কর্পোরেশন গড়ে তোলার জন্য 
প্রথমত প্রথমত প্রবাসীদের জন্য একটা সেল গঠন করা তারা দৈনন্দিন অনেকটা যেমন তাদের সম্পত্তি প্রপার্টি নিয়ে একটা ডিসপোর্ট থাকে তারা বাইরে থাকেন দেখা যায় তাদের চাচাতো ভাই কিংবা অন্য একজন তাদের সম্পত্তি নিয়ে এটা হেসল এই একটা প্রবলেম প্রায় আমার কাছে চলে আসে আরেকটা হচ্ছে যে উনি বাসায় থাকেন না দেখা যায় বাড়াটিয়া দিচ্ছেন বাড়াটিয়া আবার শেষে জমি দখল করার পাতারানে জি এইভাবে নানান ধরনের প্রতারণার শিকার হয়ে থাকেন প্রবাসীরা আরেকটা দেখা গেছে যে ওনাদেরকে প্রবাসী যে এই লন্ডন হিসাবের বাড়ি এটার জন্য যেমন প্রত্যেকটা জায়গায় যেমন একটা এই আলাদা একটা চাহিদা জি বেড়ে যায় তো এর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যেন আমরা যেটা অনলাইন সিস্টেম করেছি তারপরে আমি ভবিষ্যতে চিন্তা করতেছি প্রবাসীদের জন্য একটা মনিটরিং সেল গঠন করা যাতে একজন নগর পিতা হিসাবে বা নগরের সেবক হিসাবে আমি সেবক হিসাবে ধরে নিয়ে আমি প্রাউড ফিল করি আমি জনগণের সেবক সেই হিসাবে আমি মনে করি আমি একটা মনিটরিং সেল গঠন করব যে মনিটারিং সেল মধ্যে কিছু পারি না পারি ওনাদের কমপ্লেনটা যদি শুনে যথাযথ স্তরে প্রতিকার করতে পারে তো তারা বুঝতে পারল যে আমার একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ সেখানে আছে যে আমার জন্য কথা বলতেছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী আপনাকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থার্টি সেকেন্ডে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন আমি প্রথমেই বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভাই বোনদের প্রতি আমার সকলের প্রতি আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা রইল আমি আপনাদের সহানুভূতির কথা ভুলতে পারি না আমার দুঃসময়ে আমার পরিবারকে বিভিন্নভাবে ফোনে অথবা প্রবাস থেকে দেশে গেলে যে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আজকে আমি যুক্তরাজ্যে আগমনের পরে যে অভূত ব্রিকলেন থেকে আমি কি আপনাদের এখানে হেঁটে গিয়েছিলাম ব্রিকলেন পর্যন্ত অসংখ্য শত শত জনগণ আমার নেতাকর্মীরা আমাকে যেভাবে আর প্রবাসীদের আজকে যে ফোনিং কলে যারা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমার এই যে সহানুভূতি এই যে তাদের এটাতে আমার মনের স্পিডটা আরও বেড়ে গেল আমি কাজ করতে আরও উদ্যোগ উদ্যোগী হব এবং আমি মনে করি যে এটাই আমার প্রবাসী বাইরে আমার একমাত্র সম্বল আর কেউ নেই আমি একমাত্র আমার মা বাবার একমাত্র ছেলে কিন্তু আমি মনোবল এটা উই আর সিলেটি এবং বৃহত্তর সিলেটের জনগণ প্রবাসে ম্যাক্সিমাম আমাদের প্রায় সিক্সটি তাদের সাহস তাদের সহযোগিতা আমার কেউ মেয়র আরিফ আপনার আপনার পরিবার এবং সিটি কর্পোরেশনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি আমরা চ্যানেল এসের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছিলাম মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সাথে সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কথা বললাম কথা বললাম তার পরিকল্পনা সম্পর্কে সিলেটের রাজনীতি সম্পর্কে তার দল বিএনপির রাজনৈতিক সম্পর্কে কথা বললাম এবং অবশ্যই দর্শকদের কল নেওয়ার চেষ্টা করলাম আমরা অনেকে অভিমত রেখেছেন সেগুলিও আমরা পড়ে শোনানোর চেষ্টা করেছি সিলেট আমাদের সবার প্রিয় প্রাণের শহর এবং এই শহরকে গড়ে তুলতে প্রবাসীদের যে আকাঙ্ক্ষা আমরা প্রত্যাশা করব মেয়র আরিফ অথবা ভবিষ্যতে যারাই আসবেন তারা সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো অভিমত এখানেই শেষ করছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম